जा <laughs> 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 दा কারণ নিতাইদা হতে হলে তো কাজ করতে হবে তাই না আর কাজ যে আপনার দুই চোখের শত্রু জি ম্যাডাম আপনি ঠিক বলেছেন আচ্ছা গত 4 বছরে আপনার একটি প্রজেক্ট পাস হয়নি কেন বলুন তো জানি আপনার কাছে জবাব নেই আমি বলছি কারণ আপনি মনোযোগী না ক্লায়েন্টের পছন্দ এবং সময়ের সাথে আপনি তাল মেলাতে পারছেন না তাই তো জি ম্যাডাম আপনি ঠিক বলেছেন সব সময় জি ম্যাডাম ঠিক বলেছেন ম্যাডাম এসব বলতে লজ্জা করে না না বড় मस्तिष्क <laughs> गुरुपूर्ण कथा बुआ आगे जानले खबर नहीं आसतम एखी खुदा पेड़े कौन रान्ना करब कौन खाब 
সেটা তোমার ব্যাপার এখন যাও আমি কাজ করছি বাসায় এসেও শান্তি নেই অফিসে যেমন বাসায় দাও আর ভাল লাগতে চান তাই তো আমি যে কোম্পানির বস তুমি সেই কোম্পানির একটা অপ্রয়োজনীয় ফার্নিচার যা যে কোনো সময় পাল্টিয়ে ফেলা আমি কোম্পানির একটা অপ্রয়োজনীয় ফার্নিচার তা নয় তো কি আমরা একই সময় একই পজিশনে চাকরি নিয়েছিলাম অথচ তুমি যেখানে ছিলে সেখানেই পড়ে আছো আর আমি এখন কোম্পানির ম্যানেজার আর তোমার বস তুমি কিভাবে বস হয়েছো জানি তো আমি তাই নাকি কি জানো তুমি কোম্পানির চেয়ারম্যান যেহেতু মহিলা সেক্ষেত্রে মহিলা তো অগ্রাধিকার পাবেই সে অগ্রাধিকার পেয়েই তুমি প্রমোশন পেয়ে গেছো একটার পর একটা আর আমি তোমার মতো সমান কাজ করেও কোনো প্রমোশন পাইনি আমি তো এই পজিশনে পড়ে থাকবো এটাই স্বাভাবিক ভাগ্যিস কোম্পানির চেয়ারম্যান একজন মহিলা পুরুষ হলে তো তুমি এখন অনেক নোংরা কিছু বলতে পারো আমি নোংরা মানসিকতার হলে তোমাকে চাকরি করবার অনুমতি দিতাম অনুমতি তুমি আমাকে অনুমতি দেওয়ার কে আমি স্বাধীন শিক্ষিত একজন নারী আমার না কারো অনুমতি প্রয়োজন হয় না আচ্ছা ঋতু এই তুমি কি সেই তুমি যাকে আমি ভালোবেসে বিয়ে করেছিলাম আমি তোমাকে জীবনের প্রত্যেকটা পদে পদে ইন্ডিপেন্ডেন্ট হতে সাহায্য করেছি আর তুমি নিজে স্বাধীন হয়ে আমাকে পরাধীন করবার চেষ্টা করছো এখন ওহো রে আমার প্রগতিশীল স্বামী রে শোনো আমি না খুব ভালো করেই জানি যে তুমি কেন আমাকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট হতে সাহায্য করেছিলে কারণ তুমি জানতে যে তুমি একটা অপদার্থ আমি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হলে তুমি ঘরে বসে বসে খেতে পারবে তাই আমাকে চাকরি করতে উৎসাহ দিত আমার ইন্ডিপেন্ডেন্ট হওয়া নিয়ে তোমার কোনো সমস্যা নেই তোমার সমস্যা হচ্ছে আমি তোমার বস এটাই তুমি মানতে পারছো না ওই যে অতি সাধারণ পুরুষ মেন্টালিটি আমি যদি সাধারণ পুরুষ মেন্টালিটি হতাম তাহলে বহু আগেই তোমাকে আমি ডিভোর্স দিয়ে দিতাম তুমি আমাকে কিসের ডিভোর্স দিবে দয়া করে তো আমি সংসার করছি তোমার সাথে প্লিজ আর দয়া করো না আমাকে তোমার এই দয়া দিন দিন আমার উপরে বোঝা হয়ে যাচ্ছে এখন আমার সামনে থেকে যাও তো মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে হাতের কাছে যা পাবো ছুঁড়ে মারবো তোমার কপালে যাও সামনে থেকে একটা ক্লিনারের ছেলের সাথে একটা অফিসার মেয়ের বিয়ে কিছু রুলস বস নির্ধারণ করে একটা অফিসার হয়ে ক্লিনারের সাথে বিয়ে এটা ভাবতে তো কেমন বিরক্ত লাগছে জান যা বলেছে দ্রুত করুন ম্যাডাম অফিসের বাকি স্টাফরা ওদের দুজনকে সানন্দে মেনে নিয়েছে আপনিও মেনে নেন আমি বাকি স্টাফ নই নি তাই দা আই এম দা বস এন্ড বস ইজ অলওয়েজ রাইট ওদেরকে যদি আপনি এভাবে ছাঁটাই করে দেন তাহলে কিন্তু অফিসের লোকজন নানান রকমের কথা বলে এগুলোই আর কি ওরা বলা বলি করবে যদি ওদেরকে ছাটাই করে দেন তাহলে এগুলোর সাথে রং লাগিয়ে আরো কত নানান রকমের আজে বাজে কথা বলবে যেগুলো কানে নিতে পারবে না ম্যাডাম কাজটা মোটেও ঠিক করো অফিসে সবাই খুব কষ্ট পেয়েছে 
ভালোমন্দ আমার চেয়ে তুমি বেশি জানো না অফিসে ডিসিপ্লিন ঠিক রাখতে হলে বস কেমন অনেক সিদ্ধান্ত নিতে হবে যা জুনিয়রদের ভালো লাগবে না কারণ তারা জুনিয়র আর আমি বস তুমি ভুলে যেও না মাত্র কদিন হলো তুমি বস হয়েছো কারণ আমি যোগ্য তাই বস হয়েছি আর তোমরা অযোগ্য তাই জুনিয়রই রয়ে গেছো এত অহংকার করো না ঋতু এই সব পজিশন খুব ঠুনকো চোখের পলকেই দিল পা পাল্টে গেছে সব অযোগ্যরা না যোগ্যদের সব সময় অহংকারী ভাব আর এটাই তাদের মনে শান্তি কি ভুল করেছি আমি একটা অফিসার মেয়ে অফিসার ক্লিনারকে বিয়ে করেছে আর আমি এটা মেনে নিব বেশি দিন হয়নি তুমি নিচু শ্রেণী থেকে উচ্চ শ্রেণীতে উঠেছো তাই বলছি এত শ্রেণী ভেদাভেদ করো না কখনো শুনেছো নিচু শ্রেণীর লোকদের মুখে এমন কথা না শোনোনি কারণ এসব নিচু শ্রেণীর লোকদের কথা তোর মনে আছে তুমি কি ছিল যখন আমি তোমাকে বিয়ে করেছিলাম সেদিন যদি আমি তোমাকে ঘৃণা করে বিয়ে না করতাম না তুমি স্বাধীন হতে পারতে না বস হতে পারতে এই একটা আফসোস আমার সারা জীবন রয়ে যাবে তোমাকে বিয়ে করার আফসোস ভাবতে <laughs> হবে <laughs> <laughs> কাজ করতে থাকো ধীরে ধীরে বুঝে যাবে রান্নাঘরটা কোন দিকে রান্নাঘর মানে কিচেন কিচেন রুম থেকে ক্লিনিং শুরু করবে ঠিক আছে যাও কাজ শুরু করো পরিষ্কার না আগে সাবা নাম घृणा <laughs> আমি 
এলেগ আপনার ডরের উপরে থাকে আমা গো কি আইজ অফিস কাল হয়তো রাস্তা জারু দিম আম গো চাকরির কোনো ডর নেই নেন সাক খান কেউ দেখলে অসুবিধা নেই চাকরি গেলে আমারটা যাইব আপনি শুধু শুধু কেন কষ্ট করতে গেলেন আমার জন্য স্যার আমি জানি সবকিছুরই ব্যবস্থা আছে কিন্তু আপনার লেগে কিছুই নেই খুবই ভালো সিদ্ধান্ত কবে করবা বলো আমার তো দেরি সহ্য হচ্ছে না এত তারা কিসের ওই ক্লিনার মেয়েটাকে নিয়ে থাকবে তাই কেন ফালতু কথা বলছো ঋতু হ্যাঁ কয়েকদিন আগেই তো আমাদের অফিসের এক মেয়ে ক্লিনার ছেলেকে বিয়ে করলো কারণ ক্লিনার ছেলেটা হ্যান্ডসাম ছিল আর এখন ক্লিনার মেয়েটাও দেখতে সুন্দরী তাই বললাম ব্যাপার না বিয়ের যা খরচ তা না হয় আমিই দিব আর হানিমুনে কোথায় যাবে কাশ্মীর নাকি সুইজারল্যান্ড পছন্দের মানুষ হলে কক্সবাজারে হানিমুন করা যায় কাশ্মীর কিংবা সুইজারল্যান্ড লাগে না আমি জানতাম তোমার পছন্দ আমার নিচু লেভেলে নেই তাই তো তুমি কোনোদিন আমার সাথে সুখী হতে পারো নিচু মনের নিচু শ্রেণীর মানুষ তুমি যাক এতদিনে অন্তত আমাকে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছ আমি এতেই খুশি ঋতু আমার আর কিচ্ছু চাই না আমার শুধু মুক্তি চাই তোমার কাছ থেকে মুক্তি চাই হ্যাঁ তাই করব তবে তার আগে অফিস থেকে আগে দুজনকে বের করব তারপর অফিসের বাইরে যে যা খুশি তাই করব রহিমা কি করেছে ওকে কেন বের করবে আমার অপরাধ আমাকে বের করে দাও এসব অপরাধ তো একা করা যায় না যা করেছো তোমরা দুজন মিলে করেছো আর আমার অফিসে এখন নতুন নিয়ম কোনো সহকর্মীর সঙ্গে পারস্পরিক বা ব্যক্তিগত কোনো সম্পর্ক করা যাবে না আর তোমরা দুজন তা করে অফিসের নিয়ম ভঙ্গ করেছো তাই তোমাদের চাকরিও চলে যাবে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আমার রহিমার এত পচা ব্রেন নিয়ে তুমি চলাফেরা করো কিভাবে তোমার আশেপাশের মানুষ টের পায় না তোমার মস্তিষ্ক পচা গন্ধ কথা বললে কথা শুনবেন নিতাই দা যান এখনই যান আসসালাম 
घटना <laughs> नागलाइन <laughs> जाओ मैडम 
এই পোস্টে চাকরি করলে নিশ্চয় আপনার সামনে আসতে হবে না ম্যানেজার হয়ে ছোটখাটো কাজে নিশ্চয় আমাকে আপনি ডাকবেন না আমি জানে বাজি প্লিজ ম্যাডাম এই উপকারটুকু অন্তত আমার করুন নিতাইদা তাকে এখন থেকে ক্লিনারের কাজে লাগিয়ে দেন যদি সেখানেও ফাঁকিবাজি করে তাহলে একদম অফিস থেকে আউট জি ম্যাডাম আমি বুঝিয়ে বলছি मिस्टर সজল আগামী কাল থেকে আপনারা এরকম ফরমাল ড্রেসে মানে অফিসারের মত না সব দরকার নেই নরমাল ড্রেসে আসবেন ক্লিনারের ড্রেস আছে সেটা পরে আগামী কাল থেকে ডিউটিতে লেগে যাবে আগামী কাল কেন আমি আজ থেকে শুরু করি আশা করি ক্লিনারের পোশাকের দরকার পড়বে না আমি এমনিতেই ঠিক আছি আসিব না জি ম্যাডাম ভালোই হয়েছে আমি ডেস্কে যাই কিছু কাজ আছে আমি আমি চাইলে ফ্ল্যাটের বাকি অর্ধে থাকতে পারি কিন্তু পেপার্স তো বলবো অন্য কথা কারণ পেপার্স এর কোথাও তোমার নাম নেই দুনিয়া মানে তো তোমার ফ্ল্যাট না এই ফ্ল্যাট ছাড়াও দুনিয়ায় অনেক জায়গা আছে চাইলে সেখানে যাই থাকবো হুম বুঝতে পেরেছি ওই রহিম আর বস্তিতে গিয়ে থাকবে সেটাই তোমার জন্য সঠিক স্থান তা কবে যাচ্ছ তুমি আগে ডিভোর্সটা দিয়ে দাও তারপর না হয় যাব গুড তাহলে তুমি ব্যাগপত্র গুছিয়ে রেডি হয়ে নাও কারণ কাল অফিস শেষে আমি তোমাকে ডিভোর্স দিয়ে দিই বিদেশে ছিল কবে এলো আর কবে বা চেয়ারম্যান হলো কই আমার ভোট তো কেউ নেয়নি সে কি ম্যাডাম ভোট তো হয়ে গেছে কি বলেন নি দাদা আমার ভোট তো আমি দেইনি আপনি ভোট দেননি আপনার ভোট নেয়নি না এমন তো হওয়ার কথা না সে যাই হোক আপনি তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নিন চেয়ারম্যান ম্যাডাম আসার সময় হয়ে গেছে আমার আর কিছু গুজ কাজ বাকি আছে রেডি হয়ে জি ম্যাডাম আমাকে ডেকেছেন কি অবস্থা 
কেমন আছেন ঋতু রহমান আসলে আমি ফর্মালিটি পছন্দ করি না তাই কোনো রিসিপশন নেইনি সোজা রুমে চলে এসেছি এখন বলুন আপনার কি অবস্থা ও হ্যাঁ আপনি তো আমাকে দেখে অবাক হয়েছেন আগে সেটাই ক্লিয়ার করি আমি অফিসে রহিমা সেজে এসেছিলাম অফিসের অবস্থা বোঝার জন্য কিন্তু অফিসে এসেই যে জিনিসটা সর্বপ্রথম লক্ষ্য করলাম সেটা হচ্ছে সজল একটা লোক চার বছর কোনো কাজ করেনি কিন্তু বসে বসে ঠিকই বেতন নিয়েছে এটা কিভাবে সম্ভব ঋতু রহমান কেন ম্যাডাম কি হয়েছে কি হয়েছে সেটাই আমি বুঝি সজল আপনার হাজব্যান্ড তাকে বসিয়ে বসে বেতন দিচ্ছেন এই জন্য কারণ বেতনের টাকা তো একই পরিবারে যাচ্ছে তাই না অফিসের যে লস হয়েছে তার হিসাব কে দিবে চার বছরে সজলকে যে বসিয়ে বসে বেতন দেওয়া হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ কে দিবে তিরিশ মিনিটের মধ্যে একটা কারণ দর্শানো চিঠি আমার টেবিলে দেখতে চাই আপনি এখন যেতে পারেন ওকে ম্যাডাম ওখানে তো বড় বড় বস্তের যাওয়ার কথা তাই না আপনি সজল কে যেখান থেকে পারেন খুঁজে নিয়ে আসেন প্লিজ আমি দেখছি কোথায় আছে আমি নিজেই ভাবতে পারছি না এখন সমস্যাটা হচ্ছে তোমাকে নিয়ে সে জানতে পেরে গেছে যে চার বছরে তুমি কোনো কাজই করনি বসে বসে বেতন নিচ্ছ আমি কোনো কাজ করিনি কিন্তু কোম্পানি আমাকে বসে থেকে বেতন দিয়েছে কেন সেটাই তো জানতে চেয়েছে চেয়ারম্যান আমাকে ত্রিশ মিনিটের মধ্যে কারণ দর্শানো চিঠি দিতে বলেছে এখন আমি কি করব এতে এত ভাবনার কি আছে যা সত্য তাই লিখে দাও তা আমি কিভাবে দিব বলো চার বছর আমার একটা স্টাফ কোনো কাজ করেনি আর আমি তাকে বসিয়ে বসিয়ে বেতন দিয়েছি তার উপরে সে আমার স্বামী এটা মানবে চেয়ারম্যান আমি চার বছরে কোনো কাজ করিনি এটা তো আমি নিজেই জানতাম না আসলেই কি করিনি ম্যাডাম বিষয়টা তো আমিও জানতাম না আপনার মতন এরকম একজন ডিসিপ্লিন সিনিয়র ম্যানেজার কি করে একজন অকর্মণ্য মানুষকে চার বছর ধরে বসি বসি বেতন দিয়েছেন এটা চেয়ারম্যান মহোদয় কেন আমি নিজেও তো বিশ্বাস করব না আমি তো ভেবেছিলাম আপনি ওনাকে শুধু শুধুই রাগ করে এরকম অকর্মণ্য উপাধিগুলো দিয়ে থাকেন আমি এখন কি করব নিতাই দা আমার তো চাকরি চলে যাবে আর আপনি তো ভালো করেই জানেন যে আমার পোস্টের চাকরি মার্কেটে কত কম এ কোম্পানি থেকে চাকরি চলে গেলে অন্য কোম্পানিতে সেম পজিশনে চাকরি আমার হবে না নিতাই দা আমি তো মরেই যাব এর চেয়ে নিচু পজিশনে চাকরি আমি করতে পারবো না সজল আমাকে হেল্প করো তার সাথে তো তোমার তাও ভালো সম্পর্ক হয়েছে যখন সে ক্লিনার ছিল তুমি আমাকে বাঁচাও আমার বিরুদ্ধে ইনকোয়ারি বসবে আমার চাকরি চলে যাবে এর চাকরি চলে গেলে আমি পাগল হয়ে যাব প্লিজ তুমি আমাকে বাঁচাও তুমি ভয় পেলো না যোগ্য মানুষ চাকরি হারানোর ভয় পায় না তুমিও পাবে না ম্যাডাম চেয়ারম্যান ম্যাডাম বলেছেন তিরিশ মিনিটের মধ্যে আপনাকে তার সামনে হাজির হওয়ার জন্য সজল তুমি যাও না প্লিজ আমি গেলে সব এলোমেলো হয়ে যাবে তুমি আমার জন্য কেন শাস্তি পাবো তুমি ম্যাডামকে বলে দাও সব দোষ আমার শাস্তি আমি পাব তুমি কেন এর দায়ভার নিবা তা হয় না সজল ম্যানেজার আমি তাই সম্পূর্ণ দায়ভারও আমার তুমি যাও না চেয়ারম্যান ম্যাডামকে একটু বোঝাও প্লিজ সজল আমার মাথাটা ফেটে যাচ্ছে আমি আর কিছু ভাবতে পারছি না প্লিজ তুমি যাও 
क्षतिपूरण दीते राजी मैडम चाकी जा प्रतारणा सजल <laughs> 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 चिंतन <laughs> क्योंकि सजल सहेब सब अपबाद हासि मुखे मेरे जिज्ञेस कर लेते 
বাদ দেন তো নিতাই সাহেব এসব দিয়ে কি হবে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এত হিসেব করে কি লাভ তাছাড়া একজন তো সফল হচ্ছে তার মানে ঋতু আপনি মানুষটাকে মানসিকভাবে ভঙ্গ করতে চেয়েছেন এর সাজা প্রচলিত আইনে কি আছে সেটা আমি জানি এত কিছুর পরে সজল সাহেব আপনাকে ছেড়ে দিল আমি আপনাকে ছাড়ব না আপনি এখনই এখান থেকে বের হয়ে যান যান फ्लोर मैलार मत তুমি আমার মনের সকল ময়লা মুছে পরিষ্কার করে দাও তোমার মনের ময়লা 